。我亲爸一共出差三天，你就给我吃了三天水煮鸡蛋，你到底是不是我亲妈？<笑>不是，我这不是今天专门犒劳你，给你炒了个菜吗？<笑>你这么犒劳我，是往哪里做的优秀，我改还不行吗？不是你啥意思呀？就你做的这菜，龙鱼伯伯要是知道你做的菜这么难吃，都不带种的。妈妈的厨艺就是不太稳定，你再忍几天行不行？忍不了了，实在是太难吃了，扔地上，狗都不带闻的。哎呦我的妈！妈妈，你说你饭不会做，家也不收拾，我爸看上你啥了？你爸看上我优点了呀，看上我啥了？你管好吃懒做就有点呀！<笑>姥姥刚才给我打电话说了，一会就到。家里乱成这样，我看你一会咋交代？你就等着挨骂吧。不是你姥姥真来，妈妈做鱼很好吃啊。等你姥姥来了，我给你们做个鱼吃。快拉倒吧，饶了鱼吧。你要是知道你把它做的那么难吃，人家下辈子都得视不为鱼。<笑>也不是我给你吹，我要是当初没有嫁给你爸，我早成照片上的这一个了。妈咪，你以为谁都能当警犬呀？你的鼻子不灵。哎呦我的妈！你会不会聊天啊？<笑>我就纳闷了，人家的小棉袄都保暖，怎么到你这里就漏风呢？你是从来都没有关心过我。我也想关心你，可是最近我爸也不动手呀，就算动手，你又扛揍。<笑>我连关心你的机会都没有，你是不是在挑战我的极限呀？妈妈，你别生气，闹着玩呢。这是你以前的照片吗？啊，对呀、啊，你看我那时候漂亮吧？难怪别人都叫我爸李大胆。你长成这个样子，我爸都敢娶你，他胆子可真不小。<笑>全网都在挖呀挖呀挖，你会不会？当然会了。那你给大家也来一个。可以啊。那准备开始了啊。在小小的鼻孔里面挖呀挖呀挖，挖小小的鼻屎往肚子上擦，在大大的医院里面扎呀扎呀扎，扎小小的针也流。大大的疤，在特别大的厕所里面拉呀拉呀拉，哎呦我的妈！特别大的疤，疤没有水疤。不是你唱的那啥玩意儿？那改词改成啥呀？这是？我再送你一句，在妈妈的包包里面扒呀扒呀扒，扒来扒去就两块五毛八。人三天喝三桶水，问九人九天喝几桶水呀、啊？二十七桶水。<笑>我这个高智商的基因从你这里算是彻底的失传了呀！<笑>三人三天喝三桶水，九人九天，那不正好喝九桶水吗？哦，哪里来的二十七桶呀？<笑>你这个五一哪里也别去呢，<笑>在家里好好反省反省吧。<笑>我自己明天一个人去淄博吃烧烤。<笑>你自己想想。三人三天喝三桶水，是不是一人三天就喝一桶水？九人九天正好喝二十七桶水，不可能，不可能。妈妈跟你说也说不明白，这个题已经超出了你的理解范围了。你还可以去网上查一查吧。我去网上查一查，它也不可能是二十七桶呀。是不是二十七桶？你说他怎么能是二十七桶呢？就你这理解能力，还一个人去吃烧烤？人<笑>家老板要是说十串要二十块钱，你又能吃，吃五十串都不知道该给人家多少钱。哎呦我的妈！各位家长请注意，五一假期已来到。俗话说，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。所以，请带着你的孩子到处走一走，看一看；在仙山上走一走，龙虎九十九；淄博烧烤尝一尝，不卖车来不卖房，游乐场一溜一溜，你腰上能够二两肉。商场超市小卖铺一家。
去过一次我有人。下班带我旅旅游，姥姥吃喝不用愁，有效投资，稳赚不赔。诸位家长请注意，诸位家长请注意。<笑>去哪玩啊？嗯，玩啥玩呀、啊？人挤人都挤不动。你再说了，有啥好玩的呀？你肯定是因为没钱。哎呦我去！<笑>你猜对了。哎呦我的妈！<笑>狗头摸你？啥？狗头摸你？啥狗头摸我呀？单词早上好。<笑>那是哥的摸你。个废物，谁是废物？单词废物呀，我们没学过，就是数字五。你不读废物，是 five。完了，这次又得考零蛋了。哎呦我的妈！这泼妮子，我们咋骂人呢？我什么时候骂人了呀？日本人啊，那是这泼妮子。你别笑。下一个，八嘎，你这英语还没整明白呢，又开始学日语了。哪学日语了呀？漏洞。那是 bug。<笑>你是哪所大学毕业的呀？你英语是外向老师教的吧？<笑>我求求你饶了我吧。哎呦我的妈！主要就是毕业得努力做一个自律的人呀。妈咪，你已经够自律了。你真这么觉得呀？啊、嗯，一顿三碗大米饭，少一碗都不行，多自律啊！<笑>妈妈，我考你个智商题，啊、嗯，半斤八两哪个重？你这么幼稚的问题你还问我呀？这还用想吗？八两重呀、啊？那你说为啥？你看啊，它半斤是五两，八两比五两重三两，那所以它就八两重呀、哦。你确定？确定。那为啥用半斤八两？其中两个人都差不多呢。你看哈，它是一个八两比五两多三两，三以内的都是差不多的，知道吧？有道理。那咋不说半斤七两或半斤六两呢？嗯，这你别笑。八两好听啊。<笑>看你这智商也是缺斤少两。六十一分，终于及格了。姑娘，咱一定要继续努力，千万不要骄傲。你算嘛？没有白辅导你。方老师，我家英语作文没考好，才考了九十八分，我骂他。嘚瑟，有人真能嘚瑟，没见过这么爱嘚瑟的家长，真能嘚瑟。行了，悠悠妈妈，你这么说，让人家考十九分的家长怎么想呀？哎呦我的妈！明白，还有考十九分的呀？啊？那这样他家长知道不得气死他呀？你别笑。老实话哈。没事呀，王老师，我们假期可以扶着那一个考十九分的孩子呀。<笑>明白，谁考十九分？爸爸了。你呗。<笑>